现在四肢才断了一只。恶猖狂，灭了你！恶、啊、可恶的人类，我要把你碎尸万段！还没完呢，给我跪下！呵，什么？大胆！你这个卑微的蝼蚁，本皇要把你挫骨扬灰！就凭你，无资料力，给我滚开！现在你的四肢都已断，我倒要看看你到底要怎么个把我挫骨扬灰！你既然不出手，那我现在该打爆你的头了。本皇身为绝世大妖，筋骨匹练，肉身无双，我就算没有恢复修为，也不是你能抗衡的。为为什么你区区一个凡人，竟可伤我至如此境地？为什么？你，你到底是谁？说完了。你可以继续回到地底了。你到底是谁？你好让我摸个明白！我不想恢复了几万年，费尽心思，好不容易活过来，就这么不明不白的被你灭了。这是虚空铲。没想到你竟是传说中的那个人。没想到，竟然是你！败在你手中，不冤。当年你们十二妖皇开始背叛人族的时候，就该知道你们没有好下场。<笑>我承认你很厉害，但别以为这一世你会成功。你的那些敌人都会逐渐复活，他们会继续阻止你。复活又如何？结果不都是还跟当年一样？你们复活一次，我灭一次；你们复活一百次，我灭一百次。啊、这这陆晨到底什么来历？救我！救救我！赵刚子，你们谁来救救我？这是万恶之徒，没想到竟是你这种恶心的东西。在我面前你还想走？怎么又回来？你放我离开，否则我就灭了这个小姑娘。无自量力，灭。赶紧杀绝，那就让这个小姑娘给我陪葬吧！是你害了她！啊！救我！救命！你以为就凭你这只臭虫，还能翻了天不成？我想让她活，她就得活着。鬼飞烟灭。新的家伙，还自不量力。哪怕你不松手段千百万，我尽灭之。可恶，别得意，重生在不久的将来也会复苏，到时候把人类屠戮殆尽，你们皆为血食。啊！没想到，连万恶虫都出现了。这万恶虫，专门以天地间的生灵为食物。有这种邪恶的东西出现，说明形势已经朝着最坏的方向发展了。看来我也必须加快动作。
。那在你吸收了虎皇全部的生灵之气后，不但性命无忧，更是因祸得福，得到了虎王的机缘。你生性怯懦、势利，这些都会对你的将来产生一定的影响。以后好自为之，记住，切勿心生恶念。胆小，以后我不会了。直到现在，我才明白，为何白梦中如此看重陆晨。陆晨这人身上的迷雾太多了，根本看不透。曾经我认为圣主就已经够看不透的了，但此人……不行，再这么下去，白梦珠岂不是背着陆晨？<笑>现在我终于可以凭借自己的能力。离开这个生我、养我、让我厌恶的地方了。自<笑>作孽不可活，罢了，终究留你还有用处。还差一点点，我一定要坚持住。就差一点点了，坚持住。加快时间。时间所剩无几了，陆晨，纵然我不断突破自己，现在已经可以同时开始为四人治疗，还是杯水车薪，还有太多人没有救治。陆晨，纵然我不断突破自己，现在已经可以同时开始为四人治疗，还是杯水车薪。还有太多人没有救治，多谢，多谢白小姐救命之恩。没有白小姐帮我们治疗，我们搞不好再次失去性命啊！是啊，白小姐简直就是个活菩萨，你是我们的救命恩人呐、啊！谢谢白小姐，活菩萨。不行，同时治疗四个人这样还是不够，我还得增加同时治疗的人数才行。你现在的状态很不稳定，如若再增加治疗人数，身体会承受不住，将会危及生命。你确定还要继续？如果没开始为他们救治，我还能一走了之。但是现在我改变想法了，我得去救治他们，不然很多人会因为没得到救治而亡去。现在这种情况，我实在不忍心离开。继续吧，继续。经过这一番努力，现在已经可以同时治疗十人了。哎，白小姐，你怎么了？白小姐，你怎么了？白小姐。白姑娘，你没事吧？白小姐，你歇会儿吧。是啊，白小姐，歇会儿吧。不要为了我们连身体都不顾了，再这样下去会吃不消的。还有一个时辰。啊？什么？我没事，我还可以。白小姐呀，休息会儿吧。是啊，白小姐。你已经救治了很多了，歇会儿吧。白小姐为了我们这几个陌生人，不惜做到如此，简直就是救苦救难的活菩萨呀！白小姐，您歇一会儿吧。白小姐，你就听我们的，休息会儿吧。这样下去，你会坚持不住的。我只要再多坚持一会儿，就会有更多的人被救治。一定要坚持住，我还可以。姐姐，哎，白小姐，你怎么了？姐姐，白小姐，到极限了吗？可恶，我好不甘心啊！白姑娘啊，你不要有事儿啊！白姑娘，你没事吧？姐姐，怎么办？谁来救救姐姐？陆陆晨，救
求求你，求求剩下的人，不要让他们就此忘却。我知道你没有办法。哎呦！白梦珠，我问你，你不惜付出如此代价去救治他们，你的善心究竟从何而来？啊，从何而来？我不知道，我只明白，他们现在需要我，我需要这样去做，这是我的本心。本心吗？很好。还记得我和你说过，你具有圣手菩萨相，当年青帝曾有半身具有此相，造福天下无数苍生。现在我问你，你愿不愿意跟随我，为了还原生灵，踏上一条无尽征战之路？我不明白你说的是什么，我想问，跟随你，能不能拯救眼前这些人？可以。既然你能拯救眼前这些人，那我便跟随你。很好，现在跟着我念：人生万物皆有我，何如作征服？人生万古皆有我，何如作征服？身与名由裂，无朽的血由心。身与名由裂。无朽血游戏。前路茫茫不见人，但闻征战声。何惧鬼神道，好气压征尘。前路茫茫不见人，但闻征战声。何惧鬼神道，好气压征尘。神剧呀！白小姐就是活菩萨，白小姐显圣了，白小姐万岁！虚气乾坤暗，叱咤天地惊。天香一炬白骨泪，洒向虚空，不求回。虚气乾坤暗，叱咤天地惊。天香一炬白骨泪，洒向虚空，不求回。陆晨，刚才我仿佛看到了一幅幅悲壮的画面。一条征战之路上，无数人为了一个目标，哪怕身陨道消，不顾一切愤然前进。他们很多人倒在了那条路上，再也无法返回。没想到，你居然还能看到这些，白梦珠，我真的没有看错你。那种宏大的、不可言语的场景，只有赤子之心的人才能看到。这是一首战歌吗？我白家先祖白猿也曾经跟随你战斗过，是吗？这是一首战歌吗？我白家先祖白猿也曾经跟随你战斗过，是吗？不错，白猿每次总是冲在最前面，他是里面最振奋的一个，他唱的战歌最嘹亮。这首战歌。曾经是由一个拥有着声音体的小子而创作，后来他修为大成，成为了一代前帝。现在这首战歌已经远远超越了歌的层次，斗志昂扬，一往无前，在征战之路上曾被无数人唱起。我这是，我还活着，那是。太好了，我们还活着！快看到，菩萨显灵了。女菩萨，是女菩萨救了我们，女菩萨救了我们，是女菩萨。是啊，女菩萨下凡了，多谢女菩萨，多谢女菩萨，多谢女菩萨。好温暖的感觉，我这是怎么了？我的手，圣手已成。觉醒圣手菩萨像的条件极其苛刻
：首先自身保持赤子之心，心地纯良；其次拥有绝佳的悟性和坚韧不拔的心智；最后则是受到万人以上普通人发自心底的感恩，汲取生灵信仰。谢谢白小姐，白小姐们，谢谢白小姐，我们会为你建造生祠，我们会永远记住你们的大恩。送到这里就行了，大家都回去吧。走了。啊，来了。陆晨，这一切到底怎么回事？你现在感觉如何？因为我天生与道亲和，自此没有什么太过特别的感觉。以前我感觉四周都是道的气息，弥漫在四面八方，无处不在，仿佛让我置身于迷雾之中。但现在，我似乎感觉自己走上了一条大道之路，前方突然有了目的地一般。你感觉的没错，你确实找到了自己的路，只是前路漫长，你的大道之路比别人更艰难。当年青帝也只是走了一半，觉醒了一只圣手，最后不得不以万古青天一根竹破茧成帝。我希望你能做到青帝不曾做到的事情。啊，做到青帝也不能做到的事情。大地水准的人都只能留下遗憾的走了一半，觉醒了一只圣手，要我做到他做不到的事情，你不是在说笑吧？只有这样。你才能在战路上发挥出真正的作用，无数人会因你而生。陆晨，这就是灵芝城，距离飞扬仙门不远了。五年一次的芝兰盛会就是在此举办。芝兰盛会，做什么的？芝兰盛会是东南主域年轻一代的盛会，每到这个时候。大家会在此坐而论道，增长见闻。哎，兄台此言差矣，你有何高见呀？除了论道增长见闻之外，当然还有琴瑟相和之事。原来是个大型相亲聚会。呃，快看，是三头圣狮子，里面坐着的是天域神子。这次芝兰盛会盛况空前啊，没想到天域神子也来了。这又是谁？好大的排场！这是日月神朝的明皇子。明皇子在日月神朝百明皇子中独占鳌头，据说可以成为下一代古皇。陆晨，如果你不喜欢这里，我们直接前往飞扬仙门吧。芝兰盛会你不参加了？之前想参加盛会，是为了白家。但现在白家之危已解，参加也没有什么意义了。不急，我需要去取件东西。啊、哦，又要取东西？嗯，是他。李姑娘，怎么了？明皇子，没什么，只是见到了一个熟人。好，看姑娘的表情，应该是敌人吧？此人曾经轻薄过我。没想到在这里见到了，竟有此事！既然这样，岂能放过此子？算了，芝兰盛会已经开始了，别耽误了明皇子的大事。此人不过是一只凡人的苍蝇罢了，不劳明皇子费心。阿大，阿二，属下在。去了解此人。是。阿大阿二办事，本皇子放心。多谢明皇子。嗯，那人是？皇子怎么了？没什么，应该是我看错了。白小姐是芝兰圣会的主角，怎么会在大街上随便乱逛？我们走吧。陆晨。我感觉有些怪怪的，好像有人跟踪，是我感觉错了吗？你感觉没错。来了。哪里来了？竟然被你发现了，给我灭！停下！
小子不赖了，你竟然察觉到了我的攻击！好诡异的攻击！你们是日月神朝的人？好诡异的攻击！你们是日月神朝的人？既然被你们知道了底细，那就更不能留你们了。马二，动手！鬼鬼祟祟。我，这不过两只蝼蚁而已。什么？不要啊！啊，这这不可能！不啊！什么？这一下就……接下来该轮到你了。不要过来！我是明皇子的人。你要是敢动我，他一定不会放过你的。就算是明皇子来了，我也照战不误。此人究竟什么来头？我根本看不出来深浅。退，留下他。是。你、哎、一个弱女子，挡我的路，滚开！轻松击败他了，可恶！区区一个女子，怎会这般强？你们灭了我，明皇子会为我报仇的。我怎么突然之间变得这么厉害了？我不是在做梦吧？这便是圣手菩萨，这只是圣手菩萨境所体现出来的冰山一角。待境界大成之后。以武至尊，陆晨，我们接下来去哪里？接下来我们要去的地点，以前叫百层仙台，现在不知道还在不在。百层仙台，你要去那儿干嘛？你知道此处？我当然知道，每一届的芝兰盛会就在此地举行的。此时就该好好享受享受，来来来，接着奏乐，接着舞。寿元宗圣子，不知阁下为何闷闷不乐，而在此一人独饮呢？我一路听说圣子去找白小姐了，可为何不见白小姐人呢？白梦珠这次不会来参加芝兰盛会了。可恶！现在还和那陆晨在一起，又怎么会来芝兰盛会？白小姐怎么能突然不来参加芝兰盛会了呢？我可是专程为了听她讲道才来的。什么？白小姐不来了？哎，是啊，这白小姐怎么不来了？没想到白梦珠竟然不来了，这倒有些出乎本神子的意料了。本神子这次可是打算和白小姐成琴瑟之好。在这百层仙台之上，汇聚了众多文人雅客和名门望族。他们大多数人都是为了白梦珠而来，或是为了聆听他讲解大道制度，亦或者因为倾慕他而来。而本皇子，有你李软指就足够了。皇子对我如此厚爱，原只受宠若惊了。皇子，喝酒。明皇子是我俘虏过的最强的男人。我李元只有你，也足够了。白梦珠可在？这是谁啊？不知道。不过看他身踏彩凤，不是寻常大教的人物。我家彩云仙子听闻此处有芝兰盛会，又听闻白梦珠此人天生与大道亲和，恰巧我家仙子乃是先天道体，特意前来一会。先天道体，这可是大地才拥有过的特殊体质。这世上资质卓绝之人本就万里挑一，而拥有大地体质的，就更如凤毛麟角般了。先天道体就是大道亲子，论与大道的亲和力，恐怕不弱于白小姐了。白小姐虽然对大道的感悟无人能及
，应该还无法与先天道体相提并论。彩渊仙子，从他身上散发出来的大道之力来看，莫非就是道圣宗挑选出来的新一代传人？不错，我家仙子正是这一代道圣宗传人。什么？竟然是道圣宗？了不得啊！道圣宗。这可是一个极其古老的门派，门派人员极少，被称为一脉单传也不为过。据说每一代的道圣宗的传人都是先天道体，同辈之中难以匹敌的存在。哼，真是一群没见过世面的乡巴佬，你们还是把道圣宗想得太简单了。相传，每一代道圣宗传人出世，那就意味着，在不久后的将来。将有大事要发生，我说的对不对？彩渊仙子，天域神子说的不错。彩渊仙子，你这次出来，这个世上有何事将要发生？告诉你们也无妨，在不久之后，众生之门将要出世了。众生之门？众生之门是什么呀？此话当真？彩渊仙子可知道众生之门会出现在何处？飞扬仙门。没想到时隔这么久，百层仙台还是如当年一般，丝毫未变。这百层仙台虽然是天脉东南主域的圣地，但它除了材质无比坚硬、难以破坏以外，并未显露过什么机缘神迹，所以只被当做一个聚会游乐之所。它。有何来历？当年的陆神之战，便是从这里开始。百层仙台沐浴过神血，吞噬过神骨，烙印过神魂。啊！陆神之战，上去吧。宁皇子，众生之门是什么？<咳>众生之门是造化万千所在，传说万物生灵就是从众生之门中孕育而出。如果能进入这众生之门里面，能获得无穷机缘。关于众生之门的信息，我也只是从日月神朝中的古老典籍中得知一二，其中并没有详细记载有关众生之门的其他信息。我是听说白梦珠的大名故而前来，江湖中。都说他是东南主域最清道之人，本想和他坐而论道，没想到他竟然不在。既然这场盛会没有主角了，那本仙子就先走了。圣子，白小姐为何没来？哎，说来话长啊。本圣子曾经邀请白梦珠一同前来。奈何梦珠被恶徒歹人所要挟，纵然有意也无法前来，本圣子也很遗憾。什么？白小姐被人要挟？谁吃了雄心豹子胆，敢干出这等犯众怒之事？真是岂有此理！圣子，这是怎么回事？那人仗着自己对白家有些许恩情，对梦珠呼来喝去，给他端茶倒水，当下人一般使唤。现在梦珠。恐怕还在一个破村子里，被强行要求着为一群村民看病。可恶啊！天下竟然还有这种无耻之人，真是气煞我也。我们的女神被这样对待，别让我看到她，否则我必会出手，教训那此人哭爹喊娘。圣子，他行事这般引起众怒，这人姓甚名谁？我这就去找他算账。此人叫陆晨。什么？陆晨？怎么，六元指？你难道认识此人？明皇子，在之前的时候，你让阿大和阿二灭的那个人，便是陆晨。哦，是吗？哈哈哈，那还真是巧了。这陆晨，真是人人得而诛之啊！怎么？难道明皇子也知道此人？圣子，实不相瞒，陆晨此人曾经轻薄过我身边这位李姑娘。就在刚才，此子已经被本皇子所斩，早已成为刀下亡魂了。啊
，果真如此，那就再好不过了。那陆晨可不是泛泛之辈。圣子放心，我派去的是日月神朝的无影剑客，身心无影无踪，灭人于无形之中，被他俩盯上的家伙无一幸免。这陆晨绝对活不下来，是吗？哎，这是。白小姐，白小姐竟然来了！陆晨，你居然没事！阿大阿二呢？那俩傻货吗？被我灭了！你说什么？没想到，这陆晨竟然能在两位无影剑客的手上活了下来。那两个人真是废物！此人就是那个十恶不赦的陆晨。这种无耻之人还敢出现在芝兰盛会，白小姐，我替你斩了这个小人。圣子，这是怎么回事？是不是你对大家说了什么？梦珠，我是为了你好，他对你呼来喝去的，实在是这陆晨。住嘴！从今日起，你我之间的那点同辈之情，一刀两断。什么？可恶！多年来交情，还不如一个相识不久的小子。都怪这陆晨。陆晨，本皇子看你平平无奇，就凭你也能是无影剑客的对手？你给我如实说来，是不是你使了什么卑鄙的手段暗算了阿大二？什么？这陆晨妹妹也太嚣张了，竟然敢当众打脸明皇子！你这下好了，得罪了明皇子，他真是自寻死路啊！你敢对本皇子动手？我动手了又怎样？你算什么东西？我为何不敢？哼，很好，我以为我已经够嚣张了，没想到你竟然比本皇子都要嚣张。小子，你找灭！大日神掌，陆晨，你小心啊！雕虫小技，给我挠痒痒都不够格，你无需担心。过来，给我住手！白小姐，你这是做什么？银皇子，请自重。白小姐的修为提升了好多啊，看样子。应该有了硬扛明皇子的实力了。的确，白小姐之前修为并不高，只是道行高而已。现在两人恐怕不相上下。白梦珠，你让开！再教训这个狂妄之徒！皇子，此事是你有错在先。你若再敢动手，那就别怪我不客气。你，是你逼我的！现场不可辱。这是明皇子的血脉灵兽，日月神朝的皇族子弟都会觉醒血脉灵兽，而明皇子觉醒的血脉灵兽最强的，是传说中的三头狮王。挡我者灭，那就放我过来吧。嗯这里打得这么热闹，你们是不是把我忘了？彩月仙子，你干什么？大家伙，给本仙子乖乖睡一下，乖，睡吧。这是日月神教的顶级血脉灵兽，就这样被训得服服帖帖。明皇子的血脉灵兽是凝聚于天地之间。能和血脉灵兽沟通，只有对大道极深领悟的人才可以。彩渊仙子不愧是先天道体，刚才的情况还远不止如此。我能感受到，我和我的血脉灵兽三头狮王进阶了一些，变得更强了。彩渊仙子果然好手段。啊，好一个彩渊仙子啊！这种对道的领悟简直匪夷所思啊！看这样子，彩云仙子恐怕比白小姐更亲和大道。明皇子，既然这位白小姐来了，不如给本仙子一个面子
，暂时停止争斗，让我和白小姐坐而论道，如何？既然彩云仙子开口相求，我就给彩云仙子这个面子，我便等你们论道完毕，再来收拾陆尘次子。白小姐，我此番专程为你而来，不知可否与本仙子切磋一番？抱歉，彩元仙子，我现在并不想和你切磋。难得在这里见到白小姐，又恰逢这难得一次的芝兰盛会，你我论道一番，岂不是一桩美谈？抱歉，我还有事，没空。陆尘，抓紧做我们的事情吧，别为这种无聊的事情在这浪费时间了。白小姐，你这么急着走，难道你怕输给我？如果是这样，那我没办法了，你当我没说吧。我没想到，大名鼎鼎的白梦珠，居然惧怕和本仙子论道。白梦珠，往届盛会论道，人人都把你吹捧的如天神下凡一般，今日本仙子刻意前来，但见你如此怯懦，终是让我有些失望。啊，不会吧！白小姐这是变相认输了，不应该啊！难道是真如白小姐所说，是有要事脱不开身？白小姐怯战，有些令人失望。现在彩云仙子才是我的偶像，我的白小姐可是我的偶像啊！哎哎哎哎，看到了吗？白小姐好像呃不敢比呀、啊！白，别瞎说，白小姐只是不想比。<笑>现在看来，我觉得还是彩月仙子厉害。<笑>对对对，没错。人有些多了，如果要做我们做的事情的话，还需要一些准备。好，准备？你还要准备什么？清朝。今日来的都是大教圣地的天骄，若是把他们给清场了，我觉得恐怕有些困难。很简单，如果你觉得困难的话，就把他们打跑。嗯，那个谁，那个叫什么仙子的小丫头，过来。什么？你竟然敢对我呼来喝去？这件事情我给他做主了，白梦珠可以和你论道，抓紧吧，我赶时间。论完道，带着他们赶紧走，别来打扰我们。岂有此理！哪里来的狂徒？大胆！哪来的无理之人，竟敢对仙子不敬？算了，只不过是一个无知之徒罢了。既然白梦珠愿意和本仙子比试，本仙子就先不和他计较。是，仙子。白梦珠，准备好了吗？现在可以开始了吧？你想怎么比？很简单。既然你天生与道亲和，那就看看你我二人，究竟谁对大道更亲和。可以，那我给你一刻钟的时间感悟大道。不用这么麻烦了，现在就直接开始吧。我们还要清场，赶时间。听你的口气，看来你有过小的把握。既然如此，希望说了之后不要影响你的道心。大道革命。啊、天哪！居然产生了大道霞光！没想到这彩云仙子年纪轻轻，竟然能激发起如此雄浑的大道之力啊！白梦珠如何？本仙子的这一手大道和鸣。啊，既然如此，我也不客气了。白梦珠啊，白梦珠，还以为你有什么不得了的大道之法呢？就这。那可太遗憾了，如果仅仅只是如此的话，看来我确实高看你了，这和你的盛名不符。哼！啊、呃！我的天哪，好耀眼，好强的大道之光！啊！我的眼睛！啊！这白小姐和彩云仙子一比，怎么大道如此稀薄？难道是身边那个歹人没让他吃饭吗？啊、这就是惊天盗铁的恐怖之处吗
，白小姐完全没有招架之力。白梦珠，刚才已经很明显了，萤火之光怎能与皓月争辉？还有比下去的必要吗？我劝你还是认输吧，承认我比你强，这不丢人。什么？我也觉得，你确实可以认输了，这也并不丢人。这，这是，怎么可能？白小姐，这是在做什么？怎么凭空出现了一条玄妙的道路啊？之前听白小姐讲到，从未出现过如此场景。这是。彩渊仙子，你的道法再怎么金光闪耀，我现在开启了大道之路，你拿什么和我比？还是多亏了陆晨，是他在堕魔村，让我找到了自己的路。今日，才能顺利开启大道之路。可恶，我先天道体都未开启大道之路，他是怎么做到的？啊、哇，好神奇啊！居然开启了大道之路！白小姐，算得上是古往今来第一人了吧？啊啊啊、这是这是啊，这是萤火珠吧？好美啊！好舒服、啊。这些是无比精纯的大道法则。是啊，太神奇了！这些能量进入我身体后，就如茅塞顿开一般，突然迷悟了很多修行上的不解之处。这大道法则可要比之前的大道之力高深千万倍。没想到白小姐直接碾压战胜了先天道体，何止是碾压呀，简直是把先天道体按在光滑的地板上摩擦。彩渊仙子。你只是明悟了一些大道之理而已，而我已经找到了自己的道路，你服不服？我承认我输了，但是我不服。来，接着比，我们接下来进行论道。彩渊仙子，你已经输了，按照之前的约定，你现在该离开了。你贵为仙子，应该不会言而无信吧？就此作罢。不行，你想让我离开，除非你跟我再比一场。我没那么多时间。再说了，我修行此道，又不是专门为了和谁比个高下，不比。仙子，请你自重，已经结束了。白梦珠，本仙子不服，凭什么你能赢我？本来先天道体，先天道体更是大道亲子，根本不可能有人比我更亲和大道。所以，这第二回比试，论道。本仙子把话放在这儿，今天你想比也得比，你不想比也得比。小丫头，为人行事心境不争，方能修得功参造化，切莫要纠缠。听我一句劝，你现在就该老老实实运动服输，你该走了。你在叽叽喳喳的说什么？这里没你说话的份，我在和白梦珠说话。你如若再不听话。那我就要惩罚你了！放肆，哪里来的贱民，胆敢对仙子无礼！竟敢玷污仙子，不能留！我要替仙子教训你！丫鬟都这么不听话，罢了、啊。没想到，此人看起来弱不禁风的，竟然这么强！可恶，当着本仙子的面打伤我下人！真是岂有此理！本仙子非教训教训你不可、啊！什么？你竟敢占本仙子的便宜！放开我！罢了，本想只是教训你一下，好让你长长记性。现在看来，你是自寻绝路！知道。这是大道之力中的毁灭之力，纯粹调动的是毁灭之力，根本防无可防。只有道圣宗的人才能施展。这小子有些本事，但在毁灭之力的攻击下，他尸骨难存。因为这是最无解的本源攻击。
真是活该啊！这就是狂徒的下场。至今还没有人能在这一击中安然无恙的活下来。白梦珠，刚才那个无理之徒，现在已经被本仙子灭了。继续吧，现在没人打扰我们。接下来，该乱到了。臭丫头，闹够了吗？什么？此人挨了我这招，居然活了下来？怎么可能？我的灭之道居然对他毫无作用。如果真是这样的话，那恐怕就只有一种可能。什么？此人挨了我这招，居然活了下来？怎么可能？我的灭之道居然对他毫无作用。如果真是这样的话，那恐怕就只有一种可能，那就是。灭之道的毁灭之力，根本没有攻击他。你想干什么？你好大的胆子！快放开我！你到底是什么人？惩罚你的人，老实点，不听话就要挨打。你这个无理之人，你敢？那你觉得我敢还是不敢？可恶！你这混蛋！放给我住手！听到没有？什么？这大人居然真的敢对彩云仙子下手？他竟然这么勇，不要命了？不知道他背后的势力吗？要是被背后的那些大人物知道了，就算有十条命也不够送的呀！啊！这家伙竟然敢当众让彩云仙子出手，我不是看花眼了吧？这真的是不要命了！牛人啊！这种场面我想都不敢想。简直太了不起了！这次芝兰社会来的值。是啊，是啊。你你你这个不知天高地厚的家伙，竟敢如此冒犯本仙子！道神宗不会放过你的！我要把你绑起来凌迟处决！啊！你你无耻！当众打彩云仙子屁股！这也太疯狂了！这家伙疯了吧？那可是道圣宗的唯一传人，背后的那些老家伙，怎么能容忍得了？未来道圣宗掌门被一无名小辈如此欺负，陆晨，在本神子面前你休得放肆！你好大的胆子，赶紧停手！啊啊啊、我再说一遍，你现在到底走不走？这可恶的家伙，我凡事一定要要、啊。没被打够，还想多挨几下？你走不走？啊、等一下，总算肯走了。别打了，别打了，我走，我现在就走。陆晨，此事不会完。我道圣宗绝对不会放过你的，你给我等着！小丫头，要不是看在道姑子的份上，就凭你对我的冒犯，就不是打屁股那么简单了。啊，你，你认识我师傅？好了，现在你赶紧离开这里吧，我要清场了。哼，走就走！等着瞧，总有一天我一定会报这个仇。先离开这里！你这个无耻匪类，一来居然敢对仙子不敬，二来你这是破坏芝兰盛会。陆晨，你摊上大事了，你等着被活剐吧！那又如何？我难道做什么都必须得先经过你同意吗？你算哪根葱？你，陆晨，本神子刚才让你住手，你是耳朵聋了，没听见吗？跟你有什么关系？话说你又是什么东西、啊，也配命令我？你，可恶！你这家伙狂的没边了，还真是不知天高地厚。明皇子，天御神子，此人要挟白小姐，侮辱彩渊仙子，实在可恶，不可轻饶啊！芷兰盛会被他搅得一塌糊涂，毙了他！此人干出这等人神共愤之事，还这么嚣张，我都看不下去了，毙了他！
，对，绝不能轻饶此人。陆晨，现在这里的每个人都恨不得把你给挫骨扬灰。这样吧，你也别说我们仗势欺人。芝兰盛会历来有比试文出法随的传统，之前白小姐和彩云仙子比完了，那现在我们也来比一比，如何？你赢了，我们对刚才发生的事既往不咎。你若是输了，就别怪我们无情了。可以，这样我也正好省事了，把你们一起清场。可恶，这家伙到这时候了还大言不惭。既然如此，本皇子先来领教你的高招。我很忙，不用浪费这个时间了，你们几个就一起上吧。这家伙。还真是旁的没边了，明皇子，我早就看不惯他了，不用您出手，我来收拾这狂徒。斩，去！啊，咋回事？竟然没给他造成一丁点伤害，这怎么可能？啊，咋回事？竟然没给他造成一丁点伤害，这怎么可能？文出法随，是修士凝聚自身大道感悟，再通过口中所言使之实体化，而做出的大道攻击。此攻击避无可避。可这陆尘就一直是站在那里，根本没做任何动作。奇怪，再结合之前我施展出来的灭之道来看，为什么我感觉大道似乎并不攻击此人？这种情况此前从未见到过。我的大道怎么对他没用？这究竟是怎么回事？再来，我还偏执不进了，会打不到你。滚！啊！啊！啊！什么？这一下就被秒了！竟然出口成文，这可不是一般人能做到。这陆晨绝不简单。不简单又如何？在本皇子眼中，他早已是一具冰冷的遗体。陆晨，你待会儿可别哭着喊着求我饶你一命，本皇子可不会手下留情。那么，你对付你简直是小菜一碟，下辈子做个好人吧。好强的威势，一股强悍的毁灭气息。明皇子不愧是日月神朝的最强皇子，这个灭子一出，万物俱灭。看来明皇子这是铁定了想要陆晨的命啊！不过这也是他自找的。对，陆晨这厮我也看不惯他，我若不是因为打不过，我早出手了。哦，怎么可能？我的灭子诀为什么被他这样轻而易举的就给破除了？本来还想着忙完了这里的事情再找你，既然你跳了出来，那现在就该好好算算你我之间的账了。混账，就凭你，不知天高地厚的家伙，我可是日月神朝皇子，你能拿我怎么样？不拿你怎么样，只是灭了你而已。给我灭！啊，好恐怖的一击！他究竟是个什么样的怪物？什么？这股霸道的力量，身体快要不听使唤了！明皇子，快跑！不好，快逃！逃？你觉得你现在逃得了吗？灭！不要啊！陆晨，现在要是敢动我一根汗毛，日月神朝不会放过你的，定会把你碎尸万段。有老夫在，皇子不必惊慌。陆总，救我！身为神朝皇子，怎能这般狼狈？这成何体统？大胆！哪来的狂妄之徒，竟敢动我日月神朝的人？
我现在命令你立刻停止攻击，十步一扣手，来我日月神朝赔罪，否则休怪老夫以大欺小。哼，让我十步一扣手，就你也配？是老夫言语过重了，当中肯定是有什么误会，万事可商量，还请停手。哼，你说停手就停手，我现在就想灭了他，没得商量。我，老夫，救我！小辈，你敢？日月神朝肯定不会放过你的。这，这发生了什么？我眼睛没花吧？天哪，这陆晨居然干掉了明皇子，这人好大的胆子！他这样干，难道不怕日月神朝的报复吗？可恶至极，可恶至极！小子，你胆敢变了明皇子，日月神朝定会向你天道、啊！怎么会这样？我这次辛辛苦苦才找到的男人，竟然又被你给……陆晨，一而再，再而三坏我的好事，这个因果我们算是结下了，我跟你没完。凡人的苍蝇，这次跑的倒挺快。好了，他们的事都已经解决了，接下来该你们了。现在还有谁不想离开的，那就站出来，我可以送你们离开。现在还有谁不想离开的？那就站出来，我可以送你们离开。陆晨，你可知、啊，今日你如此大闹之来盛会的这些举动，是和整个天脉东南主域的天骄为敌？就不怕惹祸上身吗？那又如何？可恶，这家伙是对自己有多自信，才敢如此说话。我早就看不惯他了，这么嚣张的。我也忍不了，一起出手，拿下他。不错，既然是他让我等一起出手，那我们就成全他。说的对，我们人这么多，一起上都能把他压扁。诸位，此子如此猖狂，已经犯了众怒，我们就替天行道，把他给正法了。大家听我号令，一起攻击。这陆晨，处处跟我作对，屡屡坏我好事。此前碍于白梦中的面子，一直无法教训他，现在居然送上门来，哼，正好借此机会除掉他。好，我们就听圣子的，有圣子帮我们，还怕打不过这个狂妄之徒？我们一起出手，这次非要让这个狂妄之人付出代价不可。天宇神子，你我联手把他灭了，如何？此人狂得没边儿。不过倒也有几分实力，虽然本神子很想单独击败此人，但奈何他的行为，我实在恨得牙根痒痒。那便按照圣子所说，住，去，不，去，压，来，困。很好，现在该轮到本神子了。这，本神子绝对要压陆晨一头，只要把他给击败了，这样白梦珠才会被本神子俘获。天运神子刀子，好像，好似真如一把利刃一般。看来天运神子的文殊法髓，已经修炼到了更高的境界。诸位，此子所作所为，人神共愤。现在，随本圣子一起诛灭此子。陆晨，无妨，小道而已，不至言语间便让他们消失于无形。收。什么？我道法居然全被他给吸进去了！天哪，这是什么神通？这不可思议！他这是怎么做到的？清长。
这是何等的修为！只是一击，便把所有人击落百层仙台。这陆尘，看来是个狠角色。百层仙台十万年来不毁不灭，皆因百层仙台沐浴过神血，吞噬过神骨，烙印过神魂。正因为这成百上千神灵之力的汇聚，所以仙台内部蕴含着那些陨落之神的巨大能量。啊、败了！我们竟然都败了！集天脉东南主义所有天骄的一击，都被这家伙如此轻而易举的给化解掉了。可恶！怎么会是这种结果？本身子不甘心呐！不仅如此，那家伙仅凭一招，就让我们遭受如此重创。难道东南主义这么多天骄，竟然还比不过他一人？看来我是打不过他了。这陆尘真的是太可恨了，竟敢如此对待本仙子，实在是咽不下这口气。打了小的，自然要叫老的。师傅要出来，替我找回场子。师傅，能听得到吗？你最听话、最乖的徒弟，来有事找你来了。平日没给我惹祸，就谢天谢地了。怎么，今日难得你主动来找为师，是不是在外头给我惹祸了？不是的，师傅，这次是真有人欺负你徒弟，需要你老人家出马，替我教训那人。自己惹出来的事情，你自己想办法解决。为师现在没空。帮帮弟子嘛！你难道忍心看你弟子受欺负吗？而且那家伙很厉害，我真打不过。打不过是你的事，是你自己没出息。你来找我干嘛？为师平时教导你要刻苦修炼，不要与人攀比。你虽天资卓越，但要时刻谨记：人外有人，天外有天。这下好了，吃大亏了。